संकल्प से सिद्धि पंद्रह राबले उपक्रम स्वच्छत महाराष्ट्र ठरल सर्वोत्कृष्ट राज्य सवाशे कोटी देशवासिया ने एकजुटीन आ एक दिला काम के देश स्वच्छ हो पंप्रधा प्रतिपादन अमेरिके लस बेगा शहर संगीत समारंभात अंधाधुंद गोलीबार पन्ना जन मृत्युमुखी तो दोन से जख्मी पुलिसकून हल्लेखोर ठार कर्जमाफीसह शेक अन्य समस्या सोड़ने सरकार एक महीन का कालावधि देना पांच नोवेबरला आंदोलना की दिशा ठर शरद पवार काश्मीर में घुसखोरी का प्रयत्न करना दोन दहशतवाद कंठस्ना पूंज जिहत पाकिस्तानी सैनिक गोलीबार तीन नागरिक बड़ी नौ जख्मी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंतीनिमित्त देशभर विविध कार्यक्रम आयोजन ज्येष्ठ पत्रकार साहित्यिक ह मो मराठे प्रदीर्घ आजारान निधन नमस्कार सातच्या बातमीपत्रात मी कल्पना साठे आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्तारानं स्वच्छतेत उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल महाराष्ट्राला स्वच्छता ही सेवा पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं नवी दिल्लीत विशेष कार्यक्रमात पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल आणि नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी केंद्रीय पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री एस एस अहलुवालिया आणि गृहनिर्माण आणि नगरविकास राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्या हस्ते हा पुरस्कार स्वीकारला महाराष्ट्रानं स्वच्छतेच्या बाबतीत शहरं आणि ग्रामीण भागात केलेल्या उल्लेखनीय कामाची दखल घेण्यात आली संकल्प से सिद्धी या पंधरवड्यात राज्यानं विविध कार्यक्रम राबवून जनजागृती केली त्यामुळे देशपातळीवर महाराष्ट्राला सर्वाधिक गुण मिळाले पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग आणि नगरविकास विभागानं शहर आणि ग्रामीण भागात स्वच्छ महाराष्ट्रासाठी राबवलेला उपक्रम देशपातळीवर सर्वोत्कृष्ट ठरला स्वच्छतेसाठी जनजागृती करण्याच्या उद्देशानं आयोजित करण्यात आलेल्या लघु चित्रपट स्पर्धेत साताऱ्याच्या प्रशांत पांडेकर यांनी दिग्दर्शित आणि निर्मित केलेल्या दृष्टी हा लघु चित्रपट सर्वोत्कृष्ट ठरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पांडेकर यांना स्वच्छता ही सेवा या पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शहरी भागात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शाळा आणि महाविद्यालयांना यावेळी गौरवण्यात आलं अमरावतीच्या राम मेघे अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन महाविद्यालयाला स्वच्छतेसाठीच्या जनजागृतीबद्दल तर पुण्यातल्या रोजलँड गृहनिर्माण सोसायटीला त्रिस्तरीय कचरा विलगीकरणाबद्दल स्वच्छता ही सेवा पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं स्वच्छता ही सर्वांची जबाबदारी असून सव्वाशे कोटी देशवासियांनी एकजुटीनं काम केलं तरच स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी ठरेल असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे स्वच्छ भारत अभियानाची तीन वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त नवी दिल्लीत विज्ञान भवनात ते आज बोलत होते एक लाख नरेंद्र मोदी आ जाए सभी मुख्यमंत्री मिल जाए सभी सरकारें मिल जाए तो भी स्वच्छता का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है लेकिन अगर सवा सौ करोड़ देशवासी आ जाए तो देखते ही देखते सपना पूरा हो जाए मुलं हे स्वच्छतेचे दूत असल्याचं सांगून महिलांच्या दृष्टीकोनातून स्वच्छतेकडे बघायला पाहिजे असं त्यांनी सुचवलं समाजानं आणि प्रसारमाध्यमांनाही स्वच्छ भारताला आपला पाठिंबा दिला असंही पंतप्रधान म्हणाले हे कोणी करायचं हा दृष्टीकोन स्वच्छता अभियानासाठी हानिकारक असल्याचं सांगून समाजाचा हा स्वभाव बदलायला हवा स्वच्छता ही आपली जबाबदारी आहे यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केलं तर स्वच्छता अभियानाला प्रोत्साहन मिळेल असं पंतप्रधानांनी सांगितलं ये पिछले तीन साल में अपने देशवासियों ने दिखा दिया है और अगर इतना साफ समर्थन हो और फिर भी अगर चीजों में गति हम न लाए फिर तो हम सबको अपने आप को जवाब देना पड़ेगा मैं चाहता हूं इन बातों को हम बल दें इसे आगे बढ़ाए अमेरिकेतल्या लास वेगासमध्ये एका संगीत कार्यक्रमात आज हल्लेखोरांनी केलेल्या बेछूट गोळीबारात पन्नास जणांचा मृत्यू झाला असून दोनशेहून अधिक लोक जखमी झाले आहेत 
पोलिस स्थानिक रहिवासी स्टीफन पैडॉक या चौसष्ट वर्षीय हल्लेखोरा ठार के वृत्त है या संगीत कार्यक्रम हजारों रसिक उपस्थित होते जम्मू काश्मीर मध्य निण रेषेज तंगधार और रामपुर सेक्टर मध्य सीमा रेषेपलीक हो रे घुसखोरी से दोन प्रयत्न भारतीय लष्कर हाणुन पड़े दोन दहशतवाद्या कंठस्नान घ शोधमोहिम सुरू है दरम्यान जम्मू काश्मीरमध्ये पूंछ जिल्ह्यात नियंत्रण रेषेजवळ पाकिस्तानी सैन्यानं केलेल्या गोळीबार आणि उखळी तोफांच्या माऱ्यात तीन जण मरण पावले तर बारा नागरिक जखमी झाले आहेत मृतांमध्ये दोन मुलं आणि एका महिलेचा समावेश आहे पाकिस्तानी लष्करानं शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करत सकाळी सातच्या सुमारास सीमारेषेवरच्या अनेक गावात तसंच लष्कराच्या चौक्यांवर हा हल्ला केला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना आज एकशे अठ्ठेचाळीसाव्या जयंतीनिमित्त देशभर आदरांजली अर्पण करण्यात आली मोहन सिंग ज्येष्ठ भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी आज सकाळी राजघाट इथं जाऊन महात्मा गांधी यांच्या समाधीस्थळी श्रद्धांजली वाहिली राजघाट इथं सर्वधर्मीय प्रार्थना सभांचं आयोजन करण्यात आलं महात्मा गांधी यांनी दिलेल्या अहिंसा स्वातंत्र्य समानता आणि धार्मिक सहिष्णुता या आदर्शांना सर्वकालीन महत्व आहे गांधीजींच्या सिद्धांतांना मान्यता देण्याच्या उद्देशानं आज आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस पाळला जात आह न्यूझीलंडमध यानिमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता नेदरलँडमध्ये हॉग इथं शांतता फेरी काढण्यात आली गांधीजींना आदरांजली वाहण्यासाठी आज दक्षभरातही विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त आज मुंबईत विधानभवनात विधान परिषदेच सभापती रामराज नाईक निंबाळकर यांनी महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन कलि यावळी विधानमंडळ सचिवालयाच प्रधान सचिव डॉ अनंत कळस यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होत मंत्रालयातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गांधीजींच्या प्रतिमेला पुष्पहार घालून अभिवादन कलि यावेळी शिक्षण मंत्री विनोद तावड वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोल यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी मुख्यमंत्री दक्षेंद्र फडणवीस राज्याच वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वर्धा जिल्ह्यातल्या सद्धाग्राम आश्रमाला भट दिली सामुदायिक प्रार्थनेत सहभागी झाल्यानंतर त्यांनी आश्रम परिसरात सूतकताई कली सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनीही आश्रमाला भेट दिली गांधी जयंतीचं औचित्य साधून राज्य परिवहन महामंडळ आजपासून राज्यात सर्व स्थानकावर स्वच्छता अभियान राबवणार आह परिवहन मंत्री दिवाकर रावत शिक्षण मंत्री विनोद तावड उद्योगमंत्री सुभाष दक्षाई शिवसेनेच युवा नेत आदित्य ठाकर यांच्या उपस्थितीत कुर्ला एसटी डिपोत या अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला पुणे रेल्वे स्थानकाजवळच्या महात्मा गांधी यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट आणि पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांनी पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली पुणे रेल्वे स्थानक परिसरात खासदार संजय काकडे अनिल शिरोळे महापौर मुक्ता टिळक यांच्या हस्ते स्वच्छता अभियान राबवण्यात आलं स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत महाराष्ट्रात झालेल्या स्वच्छता अभियानाचं काम संपूर्ण देशासाठी दिशादर्शक असल्याचं प्रतिपादन पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी जालना इथं केलं जालना शहरात महास्वच्छता अभियान राबवण्यात आलं त्यावेळी ते बोलत होत स्वच्छता ही सेवा या उपक्रमात नागरिकांनी आपलं योगदान द्यावं असं आवाहन कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी कलि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि लालबहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त बुलडाणा जिल्ह्यातल्या खामगाव इथं महाराष्ट्र टेनिस संघटनेच्या वतीनं प्लॅस्टिक कचराकुंड्यांचं वाटप तर वर्णा या गावी स्वच्छता दिंडीचं आयोजन करण्यात आलं एकविसाव्या शतकात भाषा आणि साहित्य राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिदृश्य या विषयावर मुंबईतल्या हिंदुस्थानी प्रचार सभेनं तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित कली आह वांद्रे इथं गांधी जयंतीनिमित्त मिनी मॅरेथॉन स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं प्रसिद्ध धावपटू मिल्खा सिंग यांनी हिरवा झेंडा दाखवून स्पर्धेची सुरुवात कली या मिनी मॅरेथॉनमध्ये नागरिकांबरोबरच लष्करी जवान अधिकारी पोलीस कर्मचारी शालेय विद्यार्थी दिव्यांग विद्यार्थी तसंच ज्येष्ठ नागरिकही सहभागी झाल होत मुलांच्या लहानपणीच त्यांच्यातली गुणवत्ता हेरली तर भविष्यातले ऑलिम्पिकपटू नक्कीच तयार होतील असं मिल्खा सिंग यांनी सांगितलं अहिंसा स्वातंत्र्य समता आणि सहिष्णुता या तत्वांशी एकनिष्ठ राहून ही तत्व समाजानं आचरणात आणावीत यासाठी जन्मभर झटलेल्या महात्मा गांधींना त्यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र आदरांजली
ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून भारत मातेची सुटका करण्यासाठी अहिंसेच्या मार्गानं सामाजिक चळवळी उभारून ब्रिटिशांना चले जाऊ करणारे महात्मा गांधी दोन ऑक्टोबरला गुजरातमधल्या पोरबंदर इथं जन्म झालेल्या बापूजींनी इंग्लंडमध्ये जाऊन बॅरिस्टर ही पदवी मिळवली दक्षिण आफ्रिकेत मिळालेल्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे गांधीजींच्या जीवनाला एक वेगळं वळण मिळालं तिथं त्यांनी न्यायासाठी संघर्ष केला तिथून भारतात परतल्यावर एकोणीसशे सतरामध्ये चंपारण येथे शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी त्यांनी आंदोलन केलं एकोणीसशे वीस बावीसमध्ये असहकार आंदोलन दांडी इथला मिठासा सत्याग्रह सविनय कायदेभंग एकोणीसशे बेचाळीसचं भारत छोडो आंदोलन या साऱ्या चळवळींमुळे ब्रिटिश सत्तेला त्यांनी हादरवून सोडलं बापू केवळ राजकारणापुरते मर्यादित नव्हते तर जीवनाच्या विविध पैलूंवर त्यांचा प्रभाव होता स्वदेशीचा पुरस्कार करताना वस्तूंचं उत्पादन लोकांद्वारे त्यांच्या गरजेनुसार व्हावं असं त्यांचं म्हणणं होतं त्यातून गरीब श्रीमंत ही दरी मिटेल हा विचार होता त्यामुळे कालानुरूप गांधी ही केवळ व्यक्ती न राहता ती एक विचारधारा आणि कृती बनली देशाला स्वातंत्र्य मिळून अनेक वर्ष झाली पण काळाच्या ओघात बापूजींचे विचार आजही अजरामर प्रेरणादायी आणि प्रासंगिक आहे जय जवान जय किसान हे घोषणा देणारे माजी पंतप्रधान भारतरत्न लालबहादूर शास्त्री यांची आज एकशे तेरावी जयंती जाज्वल्य देशभक्ती उच्च आदर्श आणि मूल्य अंगी करणाऱ्या या थोर नेत्याला देशभरात विनम्र आदरांजली वाहण्यात येत आहे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाजपाचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी विजय घाटावर शास्त्रीजींच्या समाधीवर पुष्पांजली अर्पण केली शास्त्रीजींच्या कुशल आणि कणखर नेतृत्वामुळे एकोणीसशे पासष्ट साली भारताला पाकिस्तानचं आव्हान परतवून लावण्यात यश मिळालं मूर्ती लहान पण कीर्ती महान अशा या व्यक्तिमत्वाला आदरांजली वाहण्यासाठी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत देशभरातल्या महामार्गावर आजपासून मोफत नेत्र तपासणी शिबिराला सुरुवात झाली नागपूरमध्ये पांझरी पथकर नाक्याजवळ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आज या नेत्र तपासणी शिबिराचं उद्घाटन झालं एकवीस राज्यात पन्नास ठिकाणी हे शिबिर होणार आहे सहा ऑक्टोबरपर्यंत देशभर चालणाऱ्या या शिबिरामध्ये ट्रक चालक आणि सहकाऱ्यांची मोफत नेत्र तपासणी केली जाणार आहे तसंच गरजेनुसार मोफत चष्मा वाटप केलं जाणार आहे राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतूक सुरक्षित असावी या उद्देशानं हे अभियान राबवलं जात आहे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी शेतमालाला भाव आणि अन्य समस्या सोडवण्यासाठी सरकारला एक महिन्याचा कालावधी देणार अन्यथा औरंगाबाद इथं पाच नोव्हेंबरला होणाऱ्या बैठकीत आंदोलनाची दिशा जाहीर करणार असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी सांगितलं नाशिक इथं राज्यस्तरीय शेतकरी प्रतिनिधी अधिवेशनात ते आज बोलत होते मी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नव्हे तर शेतकऱ्यांबरोबर आहे किंबहुना त्यांच्या पुढे राहून स्वतः आंदोलन करण्याचा इशारा पवार यांनी यावेळी दिला नोटाबंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्याचा आरोप करून यामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होईल परिणामी देश उद्ध्वस्त होईल असा इशारा त्याने दिला शेतकऱ्यांच्या मागण्याचे नऊ ठराव अधिवेशनात मांडण्यात आले या अधिवेशनाला राज्याच्या सर्व भागातून विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते देशात बंधुभाव वाढावा समाजात एकता निर्माण व्हावी या उद्देशानं सोलापूरमध्ये आज भारतीय संविधानाची आवश्यकता आणि बंधुभाव या विषयावर एका परिसंवादाचं आयोजन करण्यात आलं होतं मुवमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस फॉर वेल्फेअर या संस्थेनं आयोजित केलेल्या या परिसंवादात अॅडव्होकेट सीताराम सोनवले मुजाहिद शेख अभिजित भोसले महम्मद सिराज आदींनी आपले मतं मांडले जगात दहशतीचं आणि अशांततेचं सावट असताना सर्वधर्म समभाव मानणारा भारत संविधानामुळे एका सूत्रात बांधला गेला आहे असं महम्मद सिराज यांनी यावेळी सांगितलं एकतेचा संदेश समाजात रुजावा या उद्देशानं मुवमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस फॉर वेल्फेअर या संस्थेमार्फत निबंध स्पर्धा घोषवाक्य स्पर्धा व्याख्यानं आदी कार्यक्रम पंधरा ऑगस्ट ते दोन ऑक्टोबर या कालावधीत आयोजित करण्यात आले होते या उपक्रमाची सांगता या परिसंवादाच्या कार्यक्रमात करण्यात आली मुंबईत भाईंदर इथल्या केशवसृष्टी संस्थेतर्फे दिला जाणारा पुरस्कार यंदा कामशेत इथल्या एकता निराधार संघाचे संस्थापक सागर रेड्डी यांना प्रदान करण्यात आला भारत विकास ग्रुप संस्थेचे अध्यक्ष हणमंत गायकवाड तसंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय कार्यकारणी सदस्य सुहास हिरेमठ यांच्या हस्ते रेड्डी यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आला अनाथ आश्रमात अठरा वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर मुलामुलींना बाहेर काढलं जातं त्यानंतर त्यांना कोणाचाच आधार नसतो 
अशा अनाथ मुला मुलींसाठी सागर रेड्डी यांनी एका संस्थेची स्थापना केली आणि अनाथ आश्रमातून बाहेर पडलेल्या मुला मुलींना आधार द्यायला सुरुवात केली आता या संस्थेत दोनशे छत्तीस मुला मुली राहत आहेत त्यांच्या या उल्लेखनीय कार्याबद्दल त्यांना गौरवण्यात आलं पुरस्काराचं यंदाचं आठवं वर्ष आहे पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर रेड्डी यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं मुंबई दूरदर्शन केंद्राचा आज पंचेचाळीसावा वर्धापन दिन एकोणीसशे बहात्तरमध्ये ही वाहिनी सुरू झाली तेव्हा सर्व कार्यक्रम कृष्णधवल होते आणि केवळ दोन तासच या केंद्राचे कार्यक्रम प्रसारित होत असत जुन्या हिंदी चित्रपट गीतांचं प्रसारण असणारा छायागीत कार्यक्रम अल्पावधीतच लोकप्रिय झाला त्यानंतर गजरा ज्ञानदीप प्रतिभा आणि प्रतिमा फुल खिले हे गुलशन गुलशन नाट्यावलोकन कामगार विश्व अमृत मंथन आमची माती आमची माणसं हास परिहास साप्ताहिकी अशा या केंद्राची निर्मिती असलेल्या दर्जेदार कार्यक्रमाने मुंबई दूरदर्शनला आपली वेगळी ओळख मिळवून दिली पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे चौऱ्याण्णव रोजी या केंद्रावरून स्वतंत्र मराठी वाहिनीच्या प्रसारणाला प्रारंभ झाला त्यावेळी डी डी टेन असं या वाहिनीचं नाव होतं पाच एप्रिल दोन हजार रोजी सह्याद्री वाहिनी असं तिचं नामकरण करण्यात आलं राज्यात एकाच वेळी सर्वत्र प्रसारित होत असलेली ही एकमेव वाहिनी आहे या वाहिनीवरून रोज सहा बातमीपत्र प्रसारित होतात आजही सायंकाळी सात आणि रात्रीच्या साडेनऊच्या बातम्या सर्वाधिक लोकप्रिय आहेत अनेक वाहिन्यांच्या भाऊगर्दीतही मुंबई दूरदर्शन आपलं वेगळेपण आजही जपत आहे ज्येष्ठ मराठी पत्रकार आणि साहित्यिक हमो मराठे यांचं आज पुण्यातल्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात दीर्घ आजारानं निधन झालं ते सत्याहत्तर वर्षांचे होते अनेक कथा कादंबऱ्यांमधून त्यांनी उपरोधिक आणि विडंबनात्मक लेखन केलं एकोणीसशे छप्पन्न साली साप्ताहिक जनयुगच्या दिवाळी अंकात त्यांची पहिली नाटिका प्रसिद्ध झाली एकोणीसशे एकोणसत्तर साली प्रकाशित झालेली निष्पर्ण वृक्षावर भर दुपारी ही त्यांची कादंबरी लोकप्रिय झाली बालकांड या त्यांच्या आत्मचरित्राला वाचकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला इतिहासातील एक अज्ञात दिवस आणि अण्णांची टोपी हे त्यांचे कथासंग्रह आहेत हद्दपार ही कादंबरी तर एक माणूस एक दिवस हे त्यांचं पुस्तकही गाजलं लोकप्रभा पुढारी आणि मार्मिक यासाठीही त्यांनी विपुल लेखन केलं होतं मराठे यांच्या पार्थिवावर आज सकाळी पुण्यातल्या वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले हवामान येत्या चोवीस तासात कोकणात काही ठिकाणी तर मध्य महाराष्ट्र मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे मुंबई कमाल तेहतीस किमान अठ्ठावीस नागपूर पस्तीस आणि चोवीस पुणे चौतीस आणि तेवीस औरंगाबाद तेहतीस आणि अठरा नाशिक तेहतीस आणि वीस कोल्हापूर एकतीस आणि तेवीस रत्नागिरी एकतीस आणि चोवीस सोलापूर तेहतीस आणि एकवीस आणि अमरावती कमाल पस्तीस किमान चोवीस अंश सेल्सिअस शेवटी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या संकल्पसे सिद्धी पंधरवड्यात राबवलेल्या उपक्रमांमुळे स्वच्छतेत महाराष्ट्र राज्य ठरलं सर्वोत्कृष्ट राज्य सव्वाशे कोटी देशवासियांनी एकजुटीनं आणि एक दिलानं काम केलं तरच देश स्वच्छ होईल पंतप्रधानांचं प्रतिपादन अमेरिकेतल्या लास वेगा शहरात संगीत समारंभात अंदाधुंद गोळीबार पन्नास जण मृत्यूमुखी तर दोनशे जखमी पोलिसांकडून हल्लेखोर ठार कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांच्या अन्य समस्या सोडवण्यासाठी सरकारला एक महिन्याचा कालावधी देणार पाच नोव्हेंबरला आंदोलनाची दिशा ठरवणार शरद पवार काश्मीरमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान पूंछ जिल्ह्यात पाकिस्तानी सैनिकांच्या गोळीबारात तीन नागरिकांचा बळी नऊ जखमी महात्मा गांधी आणि लाल बहादूर शास्त्री जयंतीनिमित्त देशभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन आणि ज्येष्ठ पत्रकार आणि साहित्यिक ह मो मराठे यांचं प्रदीर्घ आजारानं निधन याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी दिलेला स्वच्छ भारताचा संदेश प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या उद्देशानं सुरू करण्यात आलेल्या स्वच्छ भारत अभियानाला आज तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत या पार्श्वभूमीवर या अभियानाच्या महाराष्ट्रात होत असलेल्या अंमलबजावणीविषयी माहिती देण्यासाठी पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आज साडेनऊच्या बातम्यांमध्ये येत आहेत तेव्हा पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार